আসসালামু আলাইকুম ম্যাথফেঞ্জের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ভিডিওটিতে আমি ষষ্ঠ সপ্তাহের সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট তিন এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো তাহলে তোমরা যে কোনো ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে এবং ক্লাসটি তোমরা দেখতে পাবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা চলো দেখে নিই আজকে অ্যাসাইনমেন্টগুলো কি কি দেয়া হয়েছে আজকের তৃতীয় অ্যাসাইনমেন্টে দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন এবং ষোলোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া হয়েছে তো প্রথমেই আমরা সৃজনশীল প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপর আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই খাতা কলম নিয়ে প্রস্তুত আছো তো চলো আমরা শুরুতেই সৃজনশীল প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করি প্রথমে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন এক নংয়ের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এক নং প্রশ্নের উত্তর ক মনে করি বইয়ের দৈর্ঘ্য আঠাশ সেন্টিমিটার বইয়ের দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ সমান আটাশের এক বাই চার সেন্টিমিটার এখানে কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি সাত সেন্টিমিটার এবং বইয়ের প্রস্থ আঠারো সেন্টিমিটার বইয়ের প্রস্থের এক তৃতীয়াংশ সমান আঠারো এর এক বাই তিন সেন্টিমিটার আমরা এটি আঠারোকে তিন দ্বারা ভাগ করে পাচ্ছি ছয় সেন্টিমিটার এখন কলমের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার কলমের দৈর্ঘ্যের অর্ধাংশ সমান দশের অর্ধেক তার মানে এক বাই দুই এটি কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি পাঁচ সেন্টিমিটার তো আমরা এই যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তর যে এক তৃতীয়াংশ এবং অর্ধাংশ বের করেছি এই পরিমাপগুলো বসি আমরা পরিমাপকৃত বাহুগুলো দ্বারা ত্রিভুজ অঙ্কন করব তাহলে পাঁচ ছয় এবং সাত সেন্টিমিটার পরিমাপের স্কেল দ্বারা আমরা একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করে ফেললাম সেই সাথে আমার এক নং প্রশ্নের ক্ষয়ের উত্তর সমাধান নিয়ে আমরা আলোচনা করা শেষ হয়ে গেল এখন আমরা এক নং প্রশ্নের ক্ষয়ের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেখাতে হবে যে অঙ্কনকৃত ত্রিভুজের কোনগুলোর মধ্যে বৃহত্তম বাহুর বিপরীত কোনটি বৃহত্তম তো প্রথমে আমরা চিত্র এঁকে নিব এ বি সি একটি ত্রিভুজ এঁকে নিব বিশেষ নির্বাচন মনে করি ত্রিভুজ এ বি সি এ এ সি গ্রেটার দেন এ বি এমনভাবে ত্রিভুজটি আঁকবো যেন এ সি এ বির চেয়ে বড় হয় এখন প্রমাণ করতে হবে যে কোন এ বি সি গ্রেটার দেন কোন এ সি বি শুরুতে অঙ্কন করে নেব এ সি থেকে এ বি এর সমান করে এ ডি অংশ কাটি এবং বি ডি যোগ করি এখন আমরা প্রমাণ করব এখানে তিনটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে আমাদের এবং যথার্থতা আমরা পাশে লিখে দিব তো শুরুতেই আমরা ধাপ তিনটি নিয়ে আলোচনা করি প্রথম ধাপ এক নং ধাপ ত্রিভুজ এ বি ডি এ এ বি সমান এ ডি সুতরাং কোন এ ডি বি সমান কোন এ বি ডি দ্বিতীয় ধাপ ধাপ দুই ত্রিভুজ বি ডি সি এ বহিষ্ঠ কোন কোন এ ডি বি গ্রেটার দেন কোন বি সি ডি এখানে বহিষ্ঠ কোন বিপরীত অন্তস্থ কোন দুটির প্রত্যেকটি অপেক্ষা বৃহত্তর সুতরাং কোন এ বি ডি গ্রেটার দেন কোন বি সি ডি বা কোন এ বি ডি গ্রেটার দেন কোন এ সি বি এবং ধাপ তিনে আমরা লিখতে পারি কোন এ বি সি গ্রেটার দেন কোন এ বি ডি সুতরাং কোন এ বি সি গ্রেটার দেন কোন এ সি বি প্রমাণিত সেই সাথে আমার এক নং প্রশ্নের ক্ষয়ের সমাধান করা শেষ হয়ে গেল তোমরা অবশ্যই চিত্র দেখে দেখে এই প্রমাণগুলো পড়বে তাহলে মনে রাখতে তোমাদের সুবিধা হবে এখন আমরা এক নং প্রশ্নের গয়ের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব খ হতে প্রাপ্ত ত্রিভুষ্টির কোনগুলোর পরিমাপ করে পাই কোন এ সমান ফর্টি ডিগ্রি কোন বি সমান নাইনটি ডিগ্রি সি সমান ফিফটি ডিগ্রি আমরা এই তিনটি কোন আঁকবো তিনটি কোন চাঁদার সাহায্যে এবং কম্পাসের সাহায্যে এঁকে নেব আমরা এই চিত্র অঙ্কন সংক্রান্ত আরও একটি ক্লাস আমরা পরবর্তীতে করব তোমরা চ্যানেলে চোখ রাখবে আশা করি তোমরা তাহলে ক্লাসগুলো মিস করবে না এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন দুই নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে এসো দুই নং প্রশ্নের কয়ের সমাধান করব আমরা এখন আমার তিরিশ জন সহপাঠীর উচ্চতা সেন্টিমিটার দেয়া আছে নিম্নরূপ একশো সাতাশ একশো পঁয়ত্রিশ একশো চল্লিশ একশো উনত্রিশ একশো পঞ্চাশ একশো ছেচল্লিশ একশো বাহান্ন একশো সাঁত্রিশ একশো আটচল্লিশ একশো ষাট একশো পঞ্চান্ন একশো আটত্রিশ একশো চৌত্রিশ একশো তেতাল্লিশ একশো বাষট্টি একশো উনষাট একশো পঞ্চাশ একশো আটচল্লিশ একশো সাতান্ন একশো একষট্টি একশো চুয়াল্লিশ একশো বিয়াল্লিশ একশো ষাট একশো সাতান্ন 
एकशो पैंसठी एकश चौबीस धारावाहिक भाव लिखे निल उपत्यगुलो के मान क्रमानुसारे सजिए लेखा हल तो एन दुई नंग प्रश्न क्षय समाधान नहीं आलोचना करब एखे परिसर समान एकश आठषट्टी वियोग एकश चौबीस जो एक ये सूत्र सर्वोच्च संख्या सर्वनिम्न संख्या वियोग कर जो कर लेसर पे पे पर एखे पाँच एकश आठषट्टी थे एकश चौबीस वियोग कर चुआल्लिस जो एक समान पैंतालिस परिसर पासी पैंतालिस श्रेणी व्यवधान धरा जाए दस तुम्हार इच्छा मत तुम्हारा धरे नहीं जो प्रश्न को उल्लेख ना थे तुम पचंद मत धरे नीते पर जो प्रश्न देया थे जो श्रेणी व्यवधान यत धरे करो तो प्रश्न जेटा थक करते हैं श्रेणी संख्या जे परिसर पेलम से श्रेणी व्यवधान जत धरब से द्वारा भाग कर ले श्रेणी संख्या पे जाब तो जानी संख्या है पूर्ण संख्या अवश्य को दशमिक है ना जो दशमिक है परवर्ती पूर्ण संख्या धरब ये हमारे श्रेणी संख्या हे पैंतालिस भाग दस समान चार दशमिक पाँच हमें पूर्ण संख्या हे चार दश चार परवर्ती पूर्ण संख्या पाँच ता पूर्ण संख्य रूपान्तर कर ले पाँच अतए श्रेणी संख्या पाँच एन ऊपर आलोचनार प्रेक्षित वर्णित उपातर गणसंख्या निवेशन सारणी प्रस्तुत करा हल आयतलेख अंकन करार्जन के आयतलेख आँकते बला तो क्षेत्र में एक गणसंख्या निवेशन सारणी तैरी श्रेणी व्याप्ति हमारे जीतु एकश चौबीस छो सर्वनिम्न एकश एकुश थ एकश त्रिस दस व्यवधान धरे तरश एकत्रिस एकश चल्लिस एकश एकचल्लिस एकश पंचाश एकश एक एकश षाट एकश एकषट्टी थे एकश सत्तर यह बेर निल प्रकृत श्रेणी सीमा जीत आयतलेख आँकते हैं तो आयतलेख आँकार जो प्रकृत श्रेणी सीमा बेर प्रकृत श्रेणी सीमा एकश एकुश एदी के धरते हैं पाँच दशमिक पाँच घर आगाए एकश त्रिस दशमिक पाँच घर पिछले नीते हैं तो हमें प्रकृत श्रेणी सीमा लिखते परि एकश बीस दशमिक पाँच थे एकश त्रिस दशमिक पाँच एक ही भाव प्रत्येक प्रकृत श्रेणी सीमा बेर नहींब ए टी चिन्हगला हे तुम जे उपत्यगल देव आज है सेखान एकश एकुश थ एकश त्रिस पर्त कयटा आयटा उपात्य आई कयटा लिखल गणसंख्या हे टी चिन्ह कयटी दाग आ गणसंख्य लिखब तीन छय दस सत चार टोटाल जो कर पासी त्रिस जन तर प्रश्न त्रिस जन उपात्य देखने मिले गे गणसंख्या त्रिस हो टोटाल गणसंख्या त्रिस तो एन ग्राफ पेपारे छक्कागजे क्या भाव आँकब से बर्णना लिखे नहीं छक्कागजे एक अक्ष बराबर प्रति पाँच घर के प्रकृत श्रेणी सीमार एक एकक धरे और वाई अक्ष बराबर प्रति घर के गणसंख्यार एक एकक धरे आयतलेख आँका हल एक अक्षर मूलबिंदु थे एकश बीस दशमिक पाँच घर पर्त भांगा चिन्ह दिए आगे घरगुलो विद्यमान बुझानो तो छो छक्कागज ग्राफ्ट लक्ष्य करो ये प्रकृत श्रेणी सीमा एक अक्ष बराबर बसिए गणसंख्या वाई अक्ष बराबर बसिए भांगा चिन्ह दिए जो एकश बीस दशमिक पाँच घर पर्त एक भांगा चिन्ह दिए डट डट काटा काटा चिन्ह ये के बला भांगा चिन्ह दिए बुझिए यतटूक घर मध्य एकश बीस दशमिक पाँच घर आ ग्राफ्टी तपर मानगुलो बसान पर लाइनगुल्लो जो कर दी बिंदुगुलो जो कर दी आयतलेख पे जा तो एन संक्षिप्त प्रश्न उत्तर नहीं आलोचना करब शुरूते ही संक्षिप्त प्रश्नगुल देखे नहीं संक्षिप्त प्रश्न एक शुरूते ही एक नंग प्रश्न उत्तर नहीं आलोचना करब माइनस पी प्लस सिक्स एर वर्ग तो माइनस पी प्लस सिक्स एर वर्ग हे माइनस पी प्लस सिक्स होल स्कोयर तम मैं एन ए माइनस बी होल स्कोयर सूत्र एखे जदि माइनस पी के ए धरी और सिक्स के बी धरी ए प्लस बी होल स्कोर सूत्रटी लिखे निब स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोयर ताकि पासी पी स्कोयर माइनस टुएल्व पी प्लस थार्टी सिक्स एन द्वित प्रश्नटी देवा आज है पी प्लस किऊ इक्ल टू सेभन और पी माइनस किऊ इक्ल टू थ्री सूतरा टू इंटू पी स्कोयर प्लस किऊ स्कोर मान बेर करते हैं जेहतु सूत्र जानी 
टू इंटू ए स्कोयर प्लस बी स्कोर सूत्र ए प्लस बी होल स्कोयर प्लस ए माइनस बी होल स्कोयर ताल सूत्र अनुजाई मैं लिखते परि ए स्कोयर प्लस जेहतु पी प्लस किूर मान सेभन और पी माइनस किूर मान थ्री ता लिखते परि पी प्लस किू होल स्कोयर प्लस पी माइनस किू होल स्कोयर एर मान बसिए पाँच सेभन स्कोयर प्लस थ्री स्कोयर ताल सेभन स्कोयर मान सत सत ऊनपचास थ्री स्कोयर मान नाइन फोर्टी नाइन प्लस नाइन इक्ल टू फिफ्टी एट निर्णय अन्सार हमें पे गलम एन तृत्य प्रश्नटर समाधान नहीं आलोचना करब प्रथम राशि थ्री ए स्कोयर बी सी द्वित राशि फाइव ए बी डि ए बी स्कोयर डि तृत्य राशि ए किूब सी डि स्कोयर एन जेहेतु संख्यागुलो आज थ्री फाइव ताल थ्री ए फाइव लसागो आप आगे फिफ्टीन थ्री ए फाइव लसागो फिफ्टीन एन ए बी सी डि एर सर्वोच्च घातगुलो निब जेहेतु लसागो बेर करते बला हुए एर सर्वोच्च घा सर्वोच्च घात एखे दे आ किूब बी एर सर्वोच्च घात एखे बी स्कोयर सी एर सर्वोच्च घात सी ए डि एर सर्वोच्च घात डि स्कोयर ताल्बा सूतरा निर्णय लसागो पासी फिफ्टीन ए किूब बी स्कोयर सी डि स्कोयर एन हमें चार नंग प्रश्न नहीं आलोचना करब एखे प्रथम राशि एक्स किूब माइनस टोन्टी फाइव एक्स एखे एक्स कमन ले पाँच एक्स स्कोयर माइनस टोन्टी फाइव इक्ल टू एक्स कमन ले स्कोयर माइनस फाइव स्कोयर तक्स इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बर सूत्रे पड़े एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव तो द्वित राशि एक्स स्कोयर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन एखे हमें मिडिल टर्म करब एक्स स्कोयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन एखे कमन नहीं पासी एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव तो प्रथम राशि और द्वित राशि के कमन पासी एक्स प्लस फाइव दोटोते ही आज है सूतरा साधारण मौलिक उत्पादक होता है एक्स प्लस फाइव सूतरा निर्णय गसा गो एक्स प्लस फाइव एन हमें पा पाँच नंग प्रश्न समाधान नहीं आलोचना करब ए माइनस थ्री होल स्कोयर माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री इंटू ए प्लस थ्री प्लस ए प्लस थ्री होल स्कोयर एखे जो सूत्र दिखे तक देखले बुझते पर एखे ए स्कोयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोयर सूत्रटी व्यवहार कर लिखते परि ए माइनस बी होल स्कोयर तर मैं ए माइनस थ्री माइनस ए प्लस थ्री होल स्कोयर एखे हिसाब कर लिखते परि ए माइनस थ्री माइनस ए माइनस थ्री होल स्कोयर एखे ए ए काटा माइनस थ्री माइनस थ्री मिले हमें माइनस सिक्स होल स्कोयर एट स्कोयर को पासी माइनस माइनस प्लस हो जाए छय छय छत्तीस निर्णय अन्सार थार्टी सिक्स तो एन हमें छय प्रश्न समाधान नहीं आलोचना करब फोर्टी नाइन एक्स स्कोयर प्लस फोर वाई स्कोयर एखे जदि स्कोयर प्लस बी स्कोयर फर्मुला बनाते चाहिए देखते पासी सेभन एक्स होल स्कोयर प्लस फोर वाई लिखते परे टू वाई होल स्कोयर ए टू इंटू सेभन एक्स इंटू टू वाई जो लिखी तो हमें जो पेशीटा नहीं चौदह दुगुण आठाश एक्स वाई से माइनस कर दिल एखे लिखते परि सेभन एक्स प्लस टू वाई होल स्कोयर माइनस टोन्टी एट एक्स वाई तो लक्ष्य करो तुम्हारा फर्टी नाइन एक्स स्कोयर प्लस फोर वाई स्कोयर साथ कत जो कर जोगफल पूर्ण बर्ग है से हे टोटी एट एक्स वाई जो जो कर दे माइनस टोन्टी एक्स वाई और प्लस टोन्टी एक्स वाई काटाटी गए थक एक पूर्ण बर्ग संख्या सेभन एक्स प्लस टू वाई होल स्कोयर से साथ ही संक्षिप्त प्रश्न छय नंग एर समाधान शेष हो गल एन हमें सत नंग प्रश्न समाधान नहीं आलोचना करब एक्स स्कोयर माइनस फोर एक्स वाई माइनस नाइन जेड स्कोयर प्लस फोर वाई स्कोयर एट एक राशि दे आज है एन एटी के उत्पादक विश्लेषण करब ता आगे उत्पादकटर मत ही कर स्कोयर माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्कोयर माइनस नाइन जेड स्कोयर लिखते परि सजिए लिखल एन एटे स्कोयर माइनस बी स्कोयर आकार लिखल ता ए स्कोयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्कोयर सूत्र फेले ये दूटी वर्गर वियोग फल आकार लिखल लिखते परि ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर फर्मुलाटी तो हमें पासी एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इंटू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड एन एक्स स्कोयर माइनस फोर एक्स वाई माइनस नाइन जेड स्कोयर प्लस फोर वाई स्कोयर अपर उत्पादक हल एक्स स्कोयर माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड तो एन हमें आठ नंग प्रश्न समाधान नहीं आलोचना करब लेफ्ट हैंड सैड टू एक्स प्लस थ्री वाई इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई एट अवश्य स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्रे पड़े तो लिखते परि टू एक्स होल स्कोयर माइनस थ्री वाई होल स्कोयर एट हिसाब कर लिखी लिखते परि फोर एक्स स्कोयर माइनस नाइन वाई स्कोयर तो रट हैंड सैड पे गलम आर दुई नंग प्रश्न लेफ्ट हैंड सैड पासी हाफ इंटू एम माइनस एन होल स्कोयर प्लस एम प्लस एन होल स्कोयर एटी के आबाद सूत्र लिखते पासी जेहतु ए माइनस बी होल स्कोयर प्लस ए प्लस बी होल स्कोयर सूत्रटी हे टू इंटू ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर ता लिखते पासी टू टू काटाटी गए थक एम स्कोयर प्लस एन स्कोयर ताल समान रैट हैंड सैड पे गलम एन हमें तीन नंग प्रश्ने चले जा 
তিন নং প্রশ্নে দেওয়া আছে লেফট হ্যান্ড সাইড এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি এটিকে আমরা লিখতে পারি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ফোর এ বি তাহলে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস সিক্স এ বি প্লাস বি স্কোয়ার একইভাবে রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটিকে সূত্রে ভাঙালে আমরা লিখতে পারি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটির কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড মিলে নাই তাহলে আমরা এক দুই তিনের মধ্যে এক এবং দুই নং এর লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড মিলেছে কিন্তু তিন নংয়ের রাইট হ্যান্ড সাইড এবং লেফট হ্যান্ড সাইড মিলেনি তো এখন আমরা নয় নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ওয়াইকাল টু টোয়েন্টি নাইন বা এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকাল টু রুট টোয়েন্টি নাইন হোল স্কোয়ার লিখতে পারি সুতরাং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু টু রুট ওভার টোয়েন্টি নাইন আবার এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকাল টু আমরা সূত্র লিখতে পারি এ এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াই এটির মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি নাইন প্লাস ফোর এক্স ওয়াই অ্যান্সার তো এখন আমরা দশ নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস সিক্স মিডল টার্ম করে আমরা কমন যদি নেই এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস কম ওয়ান কমন নিলে এক্স প্লাস সিক্স সুতরাং এক্স প্লাস সিক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দশ নং প্রশ্নের সমাধান শেষ করে ফেললাম এখন আমরা এগারো নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সমীকরণটি হলো ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু টেন এখানে ফাইভটা ওই পাশে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু টেন বাই ফাইভ কাটাকাটি করে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু টু সুতরাং এক্স ইকাল টু টু প্লাস থ্রি সুতরাং এক্স ইকাল টু ফাইভ এখন আমরা বারো নম প্রশ্ন সমাধান করব টু এক্স প্লাস থ্রি ইকাল টু সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভকে সেভেন এক্স মাইনাস ফাইভ ইকাল টু টু এক্স প্লাস থ্রি লিখো যায় লেখা যায় প্রতিসাম্য বিধি অনুযায়ী এবং তেরো নং প্রশ্নের সমাধান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থ্রি বিন্দুটি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অবস্থিত চোদ্দ কোনো বিন্দুর ভুজের মান জিরো হলে তার অক্ষ হবে ওয়াই রেখায় পনেরো মনে করি কোনো সংখ্যা হলো এক্স প্রশ্ন মধ্যে এক্স মাইনাস মাইনাস সিক্স ইকাল টু মাইনাস টুয়েলভ তাহলে এক্স প্লাস সিক্স ইকাল টু মাইনাস টুয়েলভ বা এক্স ইকাল টু মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস সিক্স সুতরাং এক্স ইকাল টু এইটিন সুতরাং নির্ণয় সংখ্যাটি হলো মাইনাস এইটিন তো এখন আমরা সর্বশেষ প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেওয়া আছে সংখ্যাটি হল এক্স প্রশ্ন অনুসারে এক্স এর এক চতুর্থাংশ ইকাল টু এক্স বাই ফোর এবং এক্স এর এক তৃতীয়াংশ ইকাল টু এক্স বাই থ্রি সুতরাং সমীকরণটি হবে এক্স বাই থ্রি মাইনাস এক্স বাই ফোর ইকাল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ তাহলে আজকে আমাদের সেই সাথে শেষ হয়ে গেল ষোলোটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর এবং দুইটি সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট সর্বশেষ যেহেতু এটি অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেলো তোমরা আমার চ্যানেলটি অবশ্যই ভিজিট করবে চ্যানেলে ক্লাসগুলো আমি নিয়মিত আপলোড করব আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো দেখবে এবং আশা করি উপকৃত হবে তোমরা অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডদের মাঝে চ্যানেলের ক্লাসগুলি ছড়িয়ে দাও এবং ওরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না তোমরা অবশ্যই যদি কিছুটা হলো উপকৃত হও আমার ভালো লাগবে তো প্রিয় শিক্ষার্থের আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে আমি আবারও বলছি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো এবং তোমরা শেয়ার করে অবশ্যই সকল শিক্ষার্থীদের দেখার সুযোগ করে দেবে সেই কামনা করে আমি আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আবারও ধন্যবাদ সবাইকে